హే గాయ్ సలా ఉన్నారు చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ ఎంత సక్సెస్ అయిందో మనందరికీ బాగా తెలుసు ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు గర్వించదగ్గ మిషన్ ఇది మామూలుగా మూన్ పైన ల్యాండర్ ల్యాండ్ అవడమే ఒక పెద్ద సవాల్ కానీ చంద్రయాన్ త్రీని సౌత్ పోల్లో ల్యాండ్ చేయటం అంటే ఇంకా పెద్ద సవాల్ ఆల్రెడీ దాని గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కానీ చాలామందికి చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ అయిందని మాత్రమే తెలుసు కానీ అసలు చంద్రయాన్ త్రీ మూన్ పైన ఏం చేస్తుంది అండ్ చంద్రయాన్ త్రీ యొక్క మిషన్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అని చాలా మందికి తెలియదు అండ్ చంద్రయాన్ త్రీలో ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆ మాడ్యూల్స్లో ఎన్ని పేలోడ్స్ ఉన్నాయి ఆ పేలోడ్స్ ఏం చేస్తాయి అని చాలా మందికి అసలు ఐడియా కూడా ఉండదు అనమాట సో ఈరోజు వీడియోలో మనం చంద్రయాన్ త్రీ మూన్ పైన ఏం కనుక్కుంది ఆ డిస్కవరీకి హెల్ప్ చేసిన పేలోడ్స్ ఏంటి అండ్ వాటి ఫంక్షన్స్ గురించి డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు మనం చంద్రయాన్ త్రీలో ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి ఆ మాడ్యూల్స్లో ఎన్ని పేలోడ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఇవి తెలుసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ పేలోడ్స్ వర్క్ అవుతాయి చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది ఫస్ట్ మాడ్యూల్స్ గురించి చూస్తే టూ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఒకటి ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ అండ్ ఇంకోటి ల్యాండర్ మాడ్యూల్ మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ల్యాండర్ మాడ్యూల్ లో విక్రమ్ అనే ల్యాండర్ అండ్ ప్రగ్యాన్ అనే రోవర్ ఉంటాయి ఈ ల్యాండర్ మాడ్యూల్ లో చంద్రాస్ సర్ఫేస్ ధర్మో ఫిజికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చాస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ లూనార్ సీస్మిక్ యాక్టివిటీ ఐఎల్ఎస్ఏ లేజర్ రెట్రో రిఫ్లెక్టర్ అరే రేడియో అనాటమీ ఆఫ్ మూన్ బౌండ్ హైపర్ సెన్సిటివ్ ఐనాస్పియర్ అండ్ అట్మాస్పియర్ దీన్నే రంబా అని పిలుస్తారు ఇలాంటి పేలోడ్స్ ఉంటాయి అండ్ ప్రగ్యాన్ రోవర్ లో కూడా రెండు పేలోడ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోమీటర్ అండ్ సెకండ్ ది లేజర్ ఇండ్యూస్డ్ బ్రేక్ డౌన్ స్పెక్ట్రోస్కోప్ నెక్స్ట్ ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ గురించి చూస్తే స్పెక్ట్రో పాలర్ మెట్రీ ఆఫ్ హ్యాబిటబుల్ ప్లానెట్ ఎర్త్ షేప్ అనే పేలోడ్ ఉంటుంది అంటే చంద్రయాన్ త్రీ లో టోటల్ గా సెవెన్ పేలోడ్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ మాడ్యూల్స్ టోటల్ వెయిట్ వచ్చేసి మూడు వేల తొమ్మిది వందల కేజీలు ఉంటుంది వీటి ఫంక్షన్ అండ్ ఈ పేలోడ్స్ మూన్ పైన ఏం డిస్కవర్ చేసాయో వన్ బై వన్ మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ది చాస్ట్ చంద్రా సర్ఫేస్ ధర్మో ఫిజికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ పేర్లోనే ఉంది సర్ఫేస్ అని ఈ చాస్ట్ మూన్ పైన టాప్ సాయిల్ ఆర్ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ని మెజర్ చేస్తుంది ఈ చాస్ట్ లో టెంపరేచర్ ప్రోబ్ ఉంటుంది ఈ ప్రోబ్ కి మూన్ సర్ఫేస్ నుంచి టెన్ సెంటీమీటర్స్ లోతుకు వెళ్లే కెపాసిటీ ఉంటుంది అండ్ ఈ ప్రోబ్ లో టోటల్ గా టెన్ టెంపరేచర్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి ఈ చాస్ట్ మూన్ పైన టెంపరేచర్ రేంజెస్ ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఈ టెంపరేచర్ రేంజెస్ చాలా షాకింగ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చాయి మూన్ సర్ఫేస్ పైన ఏమో ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఉంటుంది అండ్ మూన్ కిందకి వెళ్లే కొద్దీ టెంపరేచర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది అలా జస్ట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ డీప్ కి వెళ్తే మైనస్ టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఉండటం గమనించింది చాస్ట్ సర్ఫేస్ పైన ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ జస్ట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ లోతుకి వెళ్తే మైనస్ టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ వరకు టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే మీకు ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది ఈ పేలోడ్ ని స్పేస్ ఫిజిక్స్ ల్యాబరేటరీ ఎస్పిఎల్ విఎస్ఎస్సి అండ్ ఫిజికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబరేటరీ అహ్మదాబాద్ వాళ్ళు కలిసి చేశారనమాట అండ్ ఈ విషయాన్ని ఆగస్ట్ ఇరవై ఏడున ఇస్రో ట్విట్టర్ లో వెల్లడించింది నెక్స్ట్ ది లేజర్ రెట్రో రిఫ్లెక్టర్ అరే రోవర్ ఈ ఎల్ఆర్ఏ నాసాకి చెందింది దీంట్లో టోటల్ గా ఎనిమిది రెట్రో రిఫ్లెక్టర్స్ ఉంటాయి ఇది మూన్ పైన ఒక జియో డెటిక్ స్టేషన్ అండ్ ఒక లొకేషన్ మేకర్ లాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ దాంతో పాటు ఇది మూన్ డైనమిక్స్ ని అలాగే మూన్ పైన జరిగే సీస్మిక్ యాక్టివిటీ అంటే ఎర్త్ క్వేక్స్ ని స్టడీ చేయడం కోసం హెల్ప్ అవుతుంది ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎర్త్ క్వేక్స్ ని స్టడీ చేయటం ఏంటి అని ఎర్త్ క్వేక్స్ ని స్టడీ చేయటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ ఎర్త్ క్వేక్స్ ని బట్టి మూన్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు సేమ్ ఇంకో పేలోడ్ కూడా సీస్మిక్ యాక్టివిటీని డిటెక్ట్ చేస్తుంది అదే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ లూనార్ సీస్మిక్ యాక్టివిటీ ముందు చెప్పిన ఎల్ఆర్ఏలానే ఇది కూడా సీస్మిక్ యాక్టివిటీని మూన్ పైన డిటెక్ట్ చేస్తుంది చేసింది కూడా ఈ పేలోడ్ ని మైక్రో ఎలక్ట్రో మెకానికల్ సిస్టమ్స్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి చేశారు ఈ ఎంఈఎంఎస్ టెక్నాలజీని మైక్రోస్కోపింగ్ డివైజెస్ లా వాడతారు ఈ ఎంఈఎంఎస్ లను చాలా చిన్న చిన్న కాంపోనెంట్స్ ఎంత చిన్నవి అంటే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టు జీరో పాయింట్ వన్ మిల్లీమీటర్ సైజ్ మాత్రమే ఉన్న కాంపోనెంట్స్ తో చేస్తారు అంత చిన్న సైజ్ కాంపోనెంట్స్ తో చేస్తారు అనమాట సేమ్ ఇదే టెక్నాలజీని కార్ లో ఉన్న ఎయిర్ బ్యాగ్స్ కోసం ఇంక్ జెట్ ప్రింటర్స్ లో కూడా వాడుతూ ఉంటారు ఐఎల్ఎస్ఏ లో సిక్స్ హై సెన్సిటివిట
వైబ్రేషన్స్ ని రికార్డ్ చేసింది సేమ్ ఇలాంటిదే ఆగస్టు ఇరవై ఆరున ఏదో ఒక న్యాచురల్ ఈవెంట్ జరిగి ఉంటున్నట్టు రికార్డ్ అయింది కూడా ఇక్కడ గ్రాఫ్ ని మీరు గమనిస్తే ఇది రోవర్ వెళ్తున్నప్పుడు రికార్డ్ చేసిన వైబ్రేషన్స్ అనమాట ఇక్కడ ఒక లైన్ లాంటిది ఫామ్ అవటం మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడే న్యాచురల్ ఈవెంట్ లైక్ ఎర్త్ కేక్ ఏర్పడింది ఈ పేలోడ్ ని లాబొరేటరీ ఫర్ ఎలక్ట్రో ఆప్టిక్ సిస్టమ్ ఎల్ఈఓఎస్ బెంగళూరు చేసింది అనమాట అండ్ ఐఎల్ఎస్ఏ ని మూన్ పైన ప్లేస్ చేయడానికి కావాల్సిన డెవలప్మెంట్ మెకానిజం ని యుఆర్ రావు సాటిలైట్ సెంటర్ యుఆర్ఎస్సి బెంగళూరు డెవలప్ చేసింది ఈ విషయాన్ని ఆగస్టు ముప్పై ఒకటిన ట్విట్టర్ లో వెల్లడించింది ఇస్రో గైస్ వీడియో కండి చేసే ముందు మీకు తెలుసు అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి షాపింగ్ సైట్స్ లో కొన్ని ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ లు సడన్ గా డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటాయి వాటిని లైట్నింగ్ డీల్స్ అంటారు ఇవి ఎంతో సేపు ఉండవు బట్ ప్రైజెస్ మాత్రం చాలా తక్కువ ఉంటాయి అలాగే డీల్ ఆఫ్ ది డే ఫ్లాష్ షేల్స్ వంటి చాలా ఆఫర్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ మనం బిజీగా ఉండటం వల్ల మనం వీటిని పట్టించుకోం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఉండే ఫ్యాన్ ఆరు వందల పంతొమ్మిది రూపాయలకి ఐదు వందల నలభై తొమ్మిది రూపీస్ ఉండే హిమాలయ బేబీ పౌడర్ అండ్ షాంపూ కాంబో ప్యాకెట్ జస్ట్ సెవెన్ రూపీస్ కి నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఉండే పీజియన్ గ్యాస్ స్టవ్ అండ్ ఫ్రై ప్యాన్స్ కాంబో జస్ట్ పద్దెనిమిది వందల రూపాయలకి ఇలా లైట్నింగ్ డీల్స్ లో చాలా ప్రోడక్ట్స్ తక్కువ ధరకి వస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి ఆఫర్స్ అన్నిటిని డీల్స్ బాబా వాళ్ళు వాళ్ళ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే త్వరలో అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో సేల్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో ఆ సేల్స్ లో బెస్ట్ ఆఫర్స్ ని వెంటనే పొందడానికి డీల్స్ బాబా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యి తక్కువ ప్రైజెస్ కి వచ్చే వాటిని ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టి కొనకుండా మీ మనీని సేవ్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ది రేడియో అనాటమీ ఆఫ్ మూన్ బౌన్ హైపర్ సెన్సిటివ్ ఐనోస్పియర్ అండ్ అట్మాస్పియర్ లాంగ్ మూర్ ప్రోబ్ ఇదే రంబా ఎల్పి అనమాట ఈ రంబా మూన్ సర్ఫేస్ పైన ఉన్న ప్లాస్మా కంటెంట్ ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది అసలు ప్లాస్మా అంటే ఏంటి మామూలుగా సాలిడ్ ని హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది లిక్విడ్ అవుతుంది లిక్విడ్ ని హీట్ చేస్తే గ్యాస్ అవుతుంది ఆ గ్యాస్ ని కూడా హీట్ చేస్తే వచ్చేదే ప్లాస్మా అనమాట ఈ రంబాలో లాంగ్ మూర్ అనే ప్రోబ్ ఉంటుంది ఈ ప్రోబ్ ఏ ప్లాస్మా అయినా డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఇది ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మెటాలిక్ స్పిరికల్ ప్రోబ్ అనమాట చంద్రయాన్ త్రీ అప్పర్ డెక్ కి అటాచ్ అయిన భూమ్ పైన ఈ రంబా ఎల్పి ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక షాడో పడుతుంది కదా అదే రంబా ఎల్పి అనమాట అండ్ ఈ సిస్టమ్ మినిట్ రిటర్న్ కరెంట్స్ ని కూడా డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఎంత చిన్న కరెంట్ అంటే పీకో యాంపియర్స్ ని కూడా ఈ రంబా ఎల్పి డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ యాంపియర్స్ అంటే కరెంట్ యొక్క యూనిట్స్ అనమాట లాంగ్ మూర్ ప్రోబ్ పై మైనస్ ట్వెల్వ్ టు ప్లస్ ట్వెల్వ్ ోల్టేజ్ ని అప్లై చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీస్ అండ్ వాటి ఎనర్జీస్ ని రిటర్న్ కరెంట్ ద్వారా ఈ లాంగ్ మూర్ ప్రోబ్ డిటెక్ట్ చేయగలదు అండ్ ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ ఈ రంబా ఎల్పి ఎటువంటి అట్మాస్ఫియర్ లేని మూన్ పైన కూడా ప్లాస్మా ఉన్నట్లు డిటెక్ట్ చేసింది ఫైవ్ టు థర్టీ మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ ఉన్నట్లు డిటెక్ట్ చేసింది రంబా ఎల్పి అండ్ ఇది చాలా చిన్న అమౌంట్ అని ఇస్రో చెప్పింది ఇక్కడ కూడా మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ప్లాస్మా ని డిటెక్ట్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చేది ఏంటి అని ప్లాస్మాని డిటెక్ట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ప్లాస్మా తక్కువ ఉంటే రేడియో వేవ్స్ ఈజీగా పాస్ అవుతాయి ప్లాస్మా ఎక్కువ ఉంటే రేడియో వేవ్స్ పాస్ అవ్వవు అసలు రేడియో వేవ్స్ అంటే ఏంటి ఈ రేడియో వేవ్స్ ని కమ్యూనికేషన్స్ కోసం యూస్ చేస్తారు సో ప్లాస్మా తక్కువ ఉంటే లోనర్ మిషన్స్ అండ్ మాకు మంచి కమ్యూనికేషన్స్ ఉంటుందని ఇస్రో చెప్పింది ఈ పేలోడ్స్ ని స్పేస్ ఫిజిక్స్ లాబొరేటరీ విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ తిరువనంతపురం వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు ఇవి ల్యాండర్ లో ఉన్న పేలోడ్స్ నెక్స్ట్ ది రోవర్ లో ఉన్న పేలోడ్స్ గురించి మాట్లాడు ఫస్ట్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోమీటర్ ఇస్రో ఆగస్టు ఇరవై ఐదున ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది అదే ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఎయిట్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని ట్రావెల్ చేసిందని తర్వాత రోవర్ పేలోడ్స్ అయినటువంటి ఏపీ ఎక్సెస్ అండ్ ఎల్ఐబిఎస్ ఆన్ అయినట్లు తెలిపింది ఈ ఏపీ ఎక్సెస్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే మూన్ పైన ఉన్న రాక్స్ అండ్ సాయిల్స్ లోని ఎలిమెంట్స్ ని డిటెక్ట్ చేయటం అసలు సౌత్ పోల్ లో ఉన్న లూనార్ రాక్స్ వేటితో తయారవుతాయి హైలాండ్ రీజన్స్ లో ఉన్న రాక్స్ కి ఈ సౌత్ పోల్ లో ఉన్న రాక్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇవి తెలుసుకోవటం కోసమే ఏపీ ఎక్సెస్ హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఏపీ ఎక్సెస్ లో రేడియో యాక్టివ్ సోర్స్ ఉంటుంది ఈ రేడియో యాక్టివ్ సోర్స్ నుంచి ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అండ్ ఎక్స్రేస్ ఎమిట్ అయ్యి మూన్ సర్ఫేస్ శాంపిల్ మీద పడతాయి మూన్ సర్ఫేస్ శాంపిల్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని బట్టి సర్ఫేస్ శాంపి
సరిపోతుంది లైక్ క్వాంటేటివ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ ఎలిమెంటల్ ఎనాలిసిస్ మినరల్ కంపోజిషన్ అండ్ కెమికల్ కంపోజిషన్ గురించి స్టడీ చేస్తుంది ఇదే ఫస్ట్ ఇన్సైటివ్ ఎలిమెంటల్ మెజర్మెంట్స్ చేసిన పేలోడ్ ఇన్సైటివ్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళి తెలుసుకోవడం అనమాట పేర్లో లేజర్ అనే వాటిని మీరు గమనించే ఉంటారు ఈ పేలోడ్ ఒక హై ఎనర్జీ లేజర్ పల్సెస్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ లేజర్ చాలా వేడిగా ఉండే ప్లాస్మాని జనరేట్ చేస్తుంది ఈ ప్లాస్మా తర్వాత లైట్ ని ఎమిట్ చేస్తుంది డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ ఆఫ్ లైట్స్ ని ఎమిట్ చేస్తాయి సో ఆ వేవ్ లెన్స్ ని బట్టి ఏ ఎలిమెంట్స్ లోనార్ సర్ఫేస్ లో ఉంటాయో మనం అంచనా వేయొచ్చు అలా ఫస్ట్ అల్యూమినియం సల్ఫర్ కాల్షియం ఐరన్ క్రోమియం అండ్ టైటానియం ఉన్నట్లు తెలిసింది నాసా ఆల్రెడీ సల్ఫర్ ని ముందే ఫైండ్ అవుట్ చేసింది కానీ అవి ఇన్సైటివ్ ఫైండింగ్స్ కాదు తర్వాత మెజర్మెంట్స్ లో మ్యాంగనీస్ సిలికాన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఉన్నట్లు కన్ఫర్మ్ అయింది ఈ గ్రాఫ్ లో చూస్తే మీకు మూన్ పైన ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అర్థమవుతుంది అలా లోనార్ క్రస్ట్ లో ఆక్సిజన్ ఉన్నట్లు కన్ఫర్మ్ అయింది ఎంత ఆక్సిజన్ అంటే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ ఈ లూనార్ క్రస్ట్ లో ఉందంట ఈ ఆక్సిజన్ తో మనం ఊపిరి పీల్చుకోవచ్చు అంటే తీసుకోలేం ఎందుకంటే మనం ఆక్సిజన్ ని పీల్చుకోవాలంటే అది ఓ టూ ఫామ్ లో ఉండాలి మూన్ పైన ఆక్సిజన్ ఓ టూ ఫామ్ లో ఉండదు అది వేరే ఎలిమెంట్స్ తో బాండ్ ఫామ్ చేసుకుని ఉంటుంది మూన్ పైన కూడా మన ఎత్త పైన ఉన్న రాక్స్ తోనే తయారు చేయబడి ఉంది ఈ రాక్స్ లో మినరల్స్ లైక్ సిలికా అల్యూమినియం ఐరన్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్స్ ఉంటాయి ఈ మినరల్స్ అన్నిట్లో కూడా ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కానీ మనం వాటి నుంచి ఊపిరి పీల్చుకోలేం సో ఇప్పుడు మనం వాటి బాండ్స్ ని బ్రేక్ చేసి ఆక్సిజన్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానికి చాలా ఎనర్జీ కావాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఇలా మనం చేయగలిగితే ఎనిమిది వందల కోట్ల మంది ఒక లక్ష సంవత్సరాల పాటు ఆక్సిజన్ ని పీల్చుకోవచ్చు అంట ఇవి రోవర్ లో ఉన్న పేలోడ్స్ నెక్స్ట్ ది ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ లో ఉన్న పేలోడ్స్ గురించి చూద్దాం ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ లో కూడా ఒక పేలోడ్ ఉంది అదే స్పెక్ట్రో పొలారిమెట్రీ ఆఫ్ హ్యాబిటబుల్ ప్లానెట్ ఎర్త్ షేప్ దీని వర్క్ ఏంటంటే మన ఎర్త్ యొక్క స్పెక్ట్రో పొలారిమెట్రిక్ సిగ్నేచర్స్ ని నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్ లెంగ్త్ రేంజ్ లో స్టడీ చేయటం స్పెక్ట్రో పొలారిమెట్రీ అంటే ఏంటి అనే కదా మీ డౌట్ ఏదైనా ఒక ప్లానెట్ నుంచి వచ్చే పాలరైజ్ లైట్ ని స్టడీ చేయటమే ఈ స్పెక్ట్రో పొలారిమెట్రీ టెక్నిక్ అనమాట ఈ పాలరైజ్ లైట్ ని బేస్ చేసుకుని ఆస్ట్రానమర్స్ ఆ ప్లానెట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆ ప్లానెట్ కంపోజిషన్ అండ్ వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ని స్టడీ చేస్తారు ఈ పేలోడ్ ని యువర్ రావు శాటిలైట్ సెంటర్ లో స్పేస్ ఆస్ట్రానమీ బెంగళూరు లో స్పేస్ ఆస్ట్రానమీ గ్రూప్ వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు ఇది టోటల్ గా పేలోడ్స్ అండ్ మాడ్యూల్స్ అవి చేసిన డిస్కవరీస్ గురించి చంద్రయాన్ త్రీ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పేలోడ్ కరెక్ట్ గా పనిచేసి అవి వేటి ని డిస్కవర్ చేయడం కోసం డిజైన్ చేశారు వాటిని కనిపెట్టాయి ఇది ఇస్రోకి ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు దీంతో పాటు ఇస్రో ఇంకో అచీవ్మెంట్ ని కూడా సాధించింది అదే హాప్ ల్యాండింగ్ ల్యాండర్ ఇంజిన్స్ ఆన్ చేసి అనుకున్న రీతిలో ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ హైట్ కి ఎగిరి అది ముందు ల్యాండ్ అయిన ప్లేస్ నుంచి ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ దూరంలో ల్యాండ్ అయింది ఇక్కడ మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు ఈ హాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దేనికోసం అని ఈ హాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక ఫ్యూచర్ మిషన్ కోసం చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట ఫ్యూచర్ మిషన్స్ లో మూన్ నుంచి శాంపిల్స్ ని తేవడానికి లేదా ఒకవేళ మనుషులు మూన్ పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ మూన్ నుంచి ఎర్త్ కి రావడానికి ల్యాండర్ ఫ్లై అవుతుందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ హాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో భాగంగా ర్యాంప్ మళ్ళీ ఫోల్డ్ అవ్వాలి ర్యాంప్ అంటే ఇప్పుడు రోవర్ ల్యాండర్ నుంచి దిగటానికి ఒక ప్లేట్ లాంటిది బయటకు వస్తుంది కదా దాన్ని ర్యాంప్ అంటారు అనమాట సో దాంతో పాటు చాస్ట్ అండ్ ఐఎల్ఎస్ఏ కూడా మళ్ళీ లోపలికి వచ్చాయి అని ఇస్రో చెప్పింది సెప్టెంబర్ నాలుగున ప్రగ్యాన్ అండ్ విక్రమ్ రెండింటిని స్లీప్ మోడ్ లో పెట్టామని ఇస్రో చెప్పింది ఎందుకంటే లూనార్ నైట్ వల్ల చంద్రుడిపై వచ్చే నైట్ ని లూనార్ నైట్ అంటారు జనరల్ గా మూన్ పైన వన్ డే అంటే మన ఎర్త్ పైన ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ తో సమానం ఫోర్టీన్ డేస్ లైట్ ఉంటుంది ఫోర్టీన్ డేస్ నైట్ ఉంటుంది మామూలుగా మాడ్యూల్స్ అండ్ పేలోడ్స్ పైన సోలార్ ప్యానల్స్ ఉంటాయి ఇవి సన్ నుంచి వచ్చే లైట్ ని యూస్ చేసుకుని వర్క్ అవుతాయి ఇప్పుడు నైట్ వస్తుంది కాబట్టి సన్ లైట్ పడదు సో అవి పనిచేయవు సో అందుకే వాటిని స్లీప్ మోడ్ లో పెడతారు స్లీప్ మోడ్ లో పెట్టే ముందు ప్రగ్యాన్ రోవర్ ఫుల్ చార్జ్డ్ కండిషన్ లో ఉంది అని చెప్పారు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అన్ని పేలోడ్స్ షట్ డౌన్ అయ్యాయి బట్ రిసీవర్స్ మాత్రం ఆన్ లో ఉంటాయి సన్ లైట్ వచ్చాక మళ్ళీ అవి వర్క్ అవుతాయి అనమాట చంద్రయాన్ త్రీ కి సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండున మార్నింగ్ అవుతుంది సో మరి అది నిద్ర లేస్తుందో లేదో చూడాల్సి ఉంది బట్ ఇస్రో మాత్రం అవి మళ్ళీ వర్క్ అవు
ఇది సక్సెస్ అంటే ఈ సక్సెస్ కి ఫుల్ క్రెడిట్ మనం ఇస్రోకే ఇవ్వాలి అబ్దుల్ కలాం గారు పై నుండి చూస్తూ బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు డీల్స్ బాబా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ వచ్చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను వెంటనే వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోండి ఇన్ కేసు మీరు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అయితే ఒక లైక్ కొట్టి షేర్ చేయండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మరెన్నో చూడాలనుకుంటే వెంటనే మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అయిపోండి ఇంకో మంచి చూస్తాం మ